Jeddah is situated at the western part of Saudi Arabia. It is a hub going to Mecca and Medina, which are sacred places in Islam and a destination for our Muslim brothers and sisters all over the world. It is also considered to be one of the business districts in Saudi, like Dhamam, al Kubar, and their capital, Riyadh. This is also a coastal city in which gave me the unregrettable opportunity in which people might underestimate and might think it is just a waste of time. But after this video, I'm hoping that I might encourage, change your mind, or think otherwise. Working in Saudi Arabia is no joke. It is totally a different environment, comparing it to our own country. Like any OFW, stress will always be a factor. Yes, you might have that comfortable life, but culture, customs, and the place itself will take a toll on you psychologically, until such time that you learn to cope up and adjust. And I am hands down to the OFWs who worked there decades and made that country their own and have a part of their precious lives. Hello everybody, this is Patrick and this is the last part of the things that I did before leaving Saudi Arabia. Scuba diving in the Red Sea. During this time, I just stressed out na ako. Papalapit na yung time kung kailan, kailan ko nang umalis ng Saudi. Ang dami nang pumapasok sa utak ko nun. Magiging okay ba ako dito sa UK? Ano ba magiging buhay ko dito? Andun na rin yung separation anxiety sa mga taong uh, tinuring mo ng kaibigan. Yung mga tinuring mong mga kapamilya. And worst of all, kailangan mong mapahiwalay sa pamilya mo. Aminin ko. Sa pagalis ko sa Saudi Arabia, hindi ito biro. Nanalagi ako sa Saudi Arabia for 10 to 11 years. And para sa akin, isa itong malaking pagbabago sa buhay ko and sa pamilya ko. So, tinatanong ko yung sarili ko. Ina-evaluate ko yung sarili ko. Makakapag-adapt ba ako sa panibagong buhay na darating sa akin? Naalala ko noon, habang nakahiga ako dun sa sopa namin, nakita ko yung post ni Bok. Si Bok, nakilala ko siya nung isa sa mga photo walk ng Fujifilm sa Saudi, sa Jeddah. Ngayon, uh, friends kami, so nakikita ko yung mga photos niya. And doon ko nalaman, nagda-dive pala siya. So nakita ko yung mga photos niya, yung mga videos. And sabi ko, bakit hindi ko itry? Hindi ko nalang ko nang gagawin ko nun eh. Magulo na yung isip ko. So, para sa akin during that time, kailangan ko mag-distress. That's why I tried scuba diving. A little bit of a disclaimer. Hindi ito tutorial kung paano mag-dive. I-share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging experience ko, kung ano yung mga ginawa ko, or ano yung mga pinag-aralan ko during this time period. So kung ano yung mga makukuha niyong information dito, it's not exactly as, kumbaga hindi siya ganun ka-accurate. Maybe I'll just give you some bits and pieces kung ano yung mga, uh, mga ginawa ko. And hopefully, after watching this video, may inspire ko din kayong mag-dive. Sabi ko kay Bok, Dude, gusto ko mag-dive. Paano ba gagawin? From there, nirefer niya ako sa isang instructor. This is Sir Razo. He is going to be my instructor and will guide me in my journey in scuba diving. He is a dive master and a certified instructor of PADI. At this time, I am sure I will have the time of my life. It all started with a meetup. I have to sign a health declaration. I have to make it sure that I am physically fit. Doon sa may mga hika or hypertension, it is best na mag-consult muna sa doctor. If you're good to go to dive. Isa pa. You also have to sign a waiver just to let you know. 
I need to have a lecture with him just discussing yung mga main principles ng diving. Andun na yung safety, equipment, hand signals, and you have to follow in diving. After that, you have to go days of training to develop your skills in diving. Hindi yan basta-basta na lulusong ka na lang. I was shown the equipment and how to use it. Hand gestures underwater and some skills like how to balance yourself under the water, cleaning of mask, how to share air, and so on. Luckily for me, I was able to get the hang of it and while we are underwater, while my instructor was guiding me, I just enjoyed my time under. or yung mga equipment natin uh, for scuba diving so you have your tank of course your BCD your regulator this one your first stage and this is your second stage like uh, okay 
eating ribs. And then of course, you have things. You have your things here. And then your mask. And this is your And then of course, you have your gauge. So dito mo makikita yung uh, depth plus yung air sa tank mo. And then this is your Ito na yung parte ng training ko for diving. I was able to keep myself busy in those days and had the feeling of fulfillment. Sino mag-aakala na makakapag-dive ako? Sino mag-aakala na may experience ko ang isa sa mga underrated or overrated na activity na ito? Madapi na akong nakitang video sa YouTube, pero iba pala pag nararamdaman mo ang tubig sa ilalim, sumisikip ang tenga habang dumalalim ka. Yung pakiramdam na humihinga sa ilalim habang nakapalibot ang tubig sa buong katawan mo. Yung makita mo at makasama ang mga lamang dagat at makita ang kanilang kagandahan. This should not only be seen in videos but should be experienced personally to appreciate its beauty. Nakakalungkot na ako, isang Pilipino eh, dito pa sa Saudi ko ito naranasan. Dito pa ako natuto, samantalang ang bansa natin ay napapalibutan ng tubig at may taglay na magagandang diving spots. Yes, mahal siya. Yun siguro ang rasok kung bakit di lahat sa atin ay nakakapag-dive. Pero, if ever may chance ka, di nyo ito dapat palampasin. So basically, dito na nagtatapos ang aking journey sa diving. Pero, nagkamali ako. So, akala ko, okay na, tapos na. Alis na lang ako and magtatrabaho na sa United Kingdom. Pero luckily, naimbitahan tayo ng Jedi Whale Sharks na mag-dive. Hindi na dun sa may diving spot, dun sa may resort mismo, kundi dun na sa may uh, gitna ng dagat. So, yung mga diving spot na napili nila is una is yung isang shipwreck. And pangalawa ay eh, yung uh, isang coral reefs doon sa gitna ng Red Sea. And ngayon, isishare ko sa inyo kung ano yung mga nangyari during my last dive in the Red Sea. And here it is. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me.
Tapos ko and I have satisfactorily uh, finished the course, my training in scuba diving, I am already a certified open water diver. And one more thing, para i-reward ko ang sarili ko na I am already a certified diver. Actually kay Bokto, kumuha rin ako ng dive computer. Actually, kasi ito sa, itong dive computer na to is ito yung mag-guide sa'yo sa pagda-dive. Ngayon, ang gagawin na ito is sasabihin niyo yung depth mo and kung gaano ka dapat katagal sa ilalim. And a lot of things. Well, kasama na doon syempre yung time dahil uh, hindi lang siya dive watch. Or sorry, dive watch. Hindi lang ito dive computer kundi pwede mo rin siyang gamitin. Uh, an everyday watch. Isama ako siguro sa mga taong nagkaroon ng masasaya at mapapait na nakaraan sa bansang ito. Habang pabalik na kami, di ko lubos maisip na nalatpasan ko ang mga hirap na dumaan sa buhay. Mga sugat na di ko alam kung ito'y matutumbasan ng ginhawa o isang bangungot na di ko makakalimutan. Sa imtim na pasasalamat ang karapat dapat sa bansang aking kinalakyan at humubog sa akin bilang isang taong matatag sa hamon ng buhay. Habang ako'y nagmuni-muni, habang pinapanag ko ang alon, dagat at araw, aking napag-isip-isip na mas mabuting ibaon ko sa aking pagdisan ang masayang mga alaala 
Pero huwag kalimutan ang mga aral ng buhay na siyang magtatagkuyod sa akin sa aking panibagong buhay. Yes, this is the last video of the things that I did before leaving Saudi Arabia. Pero, hindi pa ito ang last video na ipopost ko. And sana sa mga next kong mga videos, panoorin niyo pa rin. Please don't forget to subscribe. If you like this video, give it a thumbs up. If you have comments and suggestions, comment down below. And see you on the next one.